ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜப்பான் தமிழ் ப்ரோஸ் ஸோ நிறைய பேர் ஜப்பானில் என்னென்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் என்ன மாதிரி விசாவில் வர முடியும் ஸோ என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் இந்தியாவில் கிடைக்கும் யார் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பல கேள்விகள் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதில் அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் அளிக்கிறதுக்காக ஐ டோக்கியோ அகாடமியை சேர்ந்த திரு குமார் பழனிசாமி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சிவராமகிருஷ்ணன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேங்க நல்லா இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் வந்து ஜப்பானில் ஒரு பல வருஷங்கள் வேலை பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அது நீங்கள் இங்கே வேலை பார்த்துட்டு இந்தியாவில் போயிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டிக்காக நிறைய ஒரு பாசிட்டிவான நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ முதல்ல எங்களுடைய சேனல் சார்பாக அதுக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பற்றியான ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க மிக்க நன்றிங்க இந்த அழைப்புக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னை பற்றி சொல்லணும்னா குமார் பழனிசாமி ஈரோடு மாவட்டத்தில் சிவகிரிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு வேலைக்காக வரும்போது ஒரு பெரிய மாநகரத்தில் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜை படிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ஒரு சிக்ஸ் மந்தில் என் ஃபோர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என் த்ரீ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு சென்னையில் வந்து ஃப்ரீலான்ஸராக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா கிடைச்சிது நிசான் அந்த மாதிரியான கம்பெனியில் கண்டினியூஸாக பத்து நாள் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி அதுக்கப்புறம் சுகாமிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஒன்பது பேர் ஹையர் பண்ணதில் நான் வந்து இன்டர்பிரிட்டர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டராக ஜாயின் பண்ணி ஒரு மூணு வருஷம் அதில் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் மெயினாக ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுங்க அப்புறம் இன்டர்பிரேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இதிலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் வந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு இருக்க அது அந்த அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சனி ஞாயிறு விடுமுறைங்கிறதுனால இந்த மொழி பயிற்சி வந்து நம்ம ஊரில் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் எல்லா வாரமும் எல்லா வீக்கெண்ட்லேயும் சனி ஞாயிறு சென்னையிலேருந்து ஈரோட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணி ஒரு வீக்கெண்ட் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் சும்மா சிம்பிளாக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒரு ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் ஒரு வருஷத்தில் அதில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் படிச்சுட்டு இந்த பதினஞ்சு பேருமே ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்புக்கு போயிட்டாங்க அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் கொடுத்தது ஸோ ஏன் நம்ம இதையே முழு நேரமாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் பார்த்துட்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டு ஈரோட்டுக்கே வந்துட்டு முழு நேரமாக ஒரு ரெண்டு மூணு கல்லூரிகளில் மொழியை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஃப்ரீலான்சிங் ஜாப்ஸும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படி ஃப்ரீலான்சிங்காக ஒர்க் பண்ணும்போது தான் யமகா சென்னை ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போது யமகா ஜப்பானுக்கு யமகா இந்தியாவிலேருந்து ஆட்கள் அங்கே ட்ரைனிங்க்கு அனுப்புவாங்க ஸோ அது மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்லேயும் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் லெவல்லேயும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஜப்பானுக்கு வந்தேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஸோ ஒரு ஆறு மாதம் அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவை நான் அங்கே வந்திருக்கேன் யமகாவுக்காகவே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த டீச்சிங் அப்படிங்கிறது இங்கே இந்தியாவில் அப்படியே கன்வீ பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் நான் ஒரு ஆளாக ஆரம்பித்த விஷயம் இப்போது இப்போ எனக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருமே எங்கள் ஸ்கூலில் படித்தவங்க அப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் ஜாப்பனீஸ் டீச்சர்ஸையே கோயம்புத்தூருக்கு கூட்டிகிட்டு வரோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ லீ ரீசெண்டாக இந்த ஜப்பான் மொழி இன்னும் நல்லா ஸோ சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு என்ட்ரி வரைக்கும் தான் முடிச்சிருந்தேன் இப்போ ஜப்பானில் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஸ்டூடெண்ட்டாக எனக்கு வயசு முப்பத்தேழு ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து ஒரு ஆறு மாதம் திருப்பி அவங்க தங்கி இருந்து ஒரு மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அங்கே எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு என் டூ லெவல் அங்கே படித்து இப்போ அது பா பாஸ் பண்ணியாச்சு அங்கேயே இருந்து ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு இப்போ தான் ஜூலையில் வந்திருக்கேங்க இப்போ எங்களுடைய நிறுவனம் ஐடோக்கியோ அகாடமி அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் கம்பெனி ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஜென் கார்பரேஷன் ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அதை பற்றி நான் டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒரு என்னுடைய சுருக்கமான ஒரு அறிமுகம் நன்றி ரொம்ப நன்றிங்
ஸோ அடுத்து வந்து உங்கள் கம்பெனி பற்றியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் வந்து ஜப்பானில் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த துறைகளில் என்னென்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் ஜாப்ஸ்னால் என்ன இந்த ப்ளூ கலர் ஜாப்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சின்ன தகவல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்க என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ நான் ஷேர் பண்ணிவிட்டு நான் அதன் மூலயமா உங்களுக்கு விளக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட அனுமதியோடு நான் என்னோட எங்களோட கம்பெனியோட ஒரு கார்பரேட் ப்ரொஃபைல் ஐ டோக்கியோ அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேவையில்லாத பேஜஸ் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஜென்ரலாக ஒர்க் பண்ணி அப்படிங்க <laughs> ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடி கம்பெனி இந்த ஐடி கம்பெனியோட ஃபவுண்டர்ஸ் அண்ட் கோ ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்தசாமி மோகன் அண்ட் சங்கரலிங்கம் ராஜேஷ் அப்படின்னு ரெண்டு பேரு ஸோ இவங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஜப்பானுக்கு ஜாபுக்காக வந்துட்டு தென் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவங்களோட ஓன் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதனுடைய சிஸ்டர் கம்பெனி எக்ஸ்வர் டெக்னாலஜிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ என்னுடைய நிறுவனம் எஸ் ஜப்பான் அப்படிங்கிற பேர்ல நடத்திட்டு இருந்த நிறுவனம் ஈரோட்ல அது ஐடோக்கியோ அகாடமின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அந்த கம்பெனியோட ஒரு குரூப் கம்பெனியாக மெர்ஜி பண்ணி நாங்கள் மூணு பேரும் அதுக்கு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக உள்ள இருந்து இன்னொரு டைரக்டர் இருக்காரு அதில் மெயினாக வந்து நான் வந்து சிஇஓ அண்ட் டைரக்டராக பொறுப்பு எடுத்துட்டு இந்த நிறுவனத்தை வந்து ஒரு ஒரு நல்ல நிறுவனமாக இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு பயன்படக்கூடிய நிறுவனமாக மாற்றணும்னு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இது மாதிரி ஃப்ரீலான்சிங்கில் ஒர்க் பண்ணதுனால வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஐடோக்கியோ நிறுவனத்தை ஜாயின் இந்த நெக்ஸ்ட் ஜென் குரூப் கம்பெனியோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீலான்சராகவும் ஃபுல் டைமாகவும் வேரியஸ் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் கடைசியாக ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ண நிறுவனம் வந்து ஹச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் சேல்ஸ் பொசிஷனில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஜப்பான் மார்க்கெட்டுக்கு ஓகே ஸோ யமஹா மோட்டார்ஸ் ஜப்பானில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்க ரெனால்ட் நிசான் டொயோட்டா சுகாமி பிரசேஷன் இந்த மாதிரி இந்தியன் கம்பெனிஸ் லைக் டஃபே கார்பரோண்டம் யூனிவர்சல் டிவிஎஸ் டெய்ம்லர் அண்ட் மிச்சுபிசி ஃபிசோ ஜப்பானுக்கு நிறையா ஆன்லைன் ரெப்படேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் எஸ் சிஇஓ ஆஃப் ஐடோக்கியோ அகாடமி கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஈரோட்டில் அதனுடைய நிறுவனம் ஆஃபீஸஸ் இருக்குங்க ஸோ ராஜேஷ் குமார் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் எம்டி ஆஃப் நெக்ஜன் கார்பரேஷன் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் எம்டி ஆஃப் நெக்ஸ்வேர் டெக்னாலஜிஸ் கோயம்புத்தூர் அண்ட் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஐடோக்கி அகாடமிங்க கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஈரோடு ஸோ மோகனுக்கும் அதே ப்ரொஃபைல் தான் அவரும் இவங்க ரெண்டு பேருமே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜப்பானில் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐடோக்கியோ அப்படிங்கிற இந்த அகாடமி வந்து மெயினாக ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுத்து கூடவே டெக்னாலஜியும் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள ஒரு ஒயிட் கலர் ஜாப்பில் ஜப்பானுக்கு அனுப்புறத ஒரு மோட்டோவாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இப்போ ப்ளூ கலர் ஜாப் அந்த மாதிரி டிஇ டிபி எஸ்எஸ்டபிள்யூல நிறையா இருக்குது நாங்கள் அதுக்குள்ளே எல்லாம் போகிற போகல ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஜப்பானில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தால் ஒரு டெக்னாலஜி ஸ்கில்லில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜில் வந்து ஒரு என் த்ரீ ஆர் என் டூ லெவல் முடிச்சிருந்தால் அவங்களை அங்கே ஜப்பானுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்ஸும் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க ஸோ லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி ரெண்டுமே ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஜப்பானோட கொலா ஜப்பான்லேருந்து இந்தியாவில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்தியாவிலேருந்து ஜப்பான் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம கொலாபரேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அண்டு படித்து முடிச்சுட்டு ஜாப்பனீஸ் லெவல் எட்டு இருக்குது டெக்னாலஜி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு நாங்கள் ஜப்பானில் வந்து வேலை அந்த வே அந்த மாதிரி வேலைகள் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பேஜஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸோ இவங்க வந்து இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட ஜாப்பனீஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே இப்போ ஒரு நாலு பேர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஹையர் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இப்போ மூணு பேர் இந்த செப்டம்பர் மாதத்துக்குள்ளே இந்தியா கோயம்புத்தூருக்கு வந்துடுவாங்க ஆல்ரெடி ஒருத்தர் வந்துட்டாங்க இப்போ நேட்டிவ் ஜாப்பனீஸ் ஒருத்தர் வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த நாலு பேரில்
பெரிய எக்ஸிபிஷன் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு நடந்துச்சுங்க அதுல ஐ டோக்கியோ அகாடமி அண்ட் நெக்ஸ்ட்வேர் டெக்னாலஜிஸ் ரெண்டுமே ஸ்டால் போட்டிருந்தோம் ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருந்துச்சு நிறைய கூட்டம் மக்கள் நிறைய வந்திருந்தாங்க ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருந்துச்சு சோ அதுல இவங்களும் வந்திருந்தாங்க ரெண்டு நாளுமே கூடவே இருந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அஹ் இதுல மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேரும் வந்து செப்டம்பர் மாசத்துக்குள்ள வந்துடுவாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தர் இந்த நவம்பர் மாசம் வந்துடும் சோ இது டெக்னாலஜி ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரெயினர்ஸ் இங்க போட்டுக்கிறது ரொம்ப கம்மியா தான் போட்டிருக்கோம் எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் ஜென்லயும் இல்ல அதோட ப்ரொசிசர் கன்சர்ன்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டீம் லீடர்ஸ் டெக்னாலஜி மேனேஜர்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐடோக்கியோ அகாடமியோட ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அப்ரோச் என்னன்னா லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் லெசன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் இப்போ நிறைய கோவிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது எல்லா பக்கமும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லேயும் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுங்க அதை நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சியை நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த கிளாஸில் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த வீடியோவே ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களோட ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி அதில் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கு ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம் அவங்க அவங்களுடைய கன்வீனியன்ட் டைமில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அந்த டைமில் அவங்க அதை லாகின் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்களே ஜாயின் பண்ணுறீங்க இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு மூணு நாள் மூணு நாள் வர முடியல அந்த மூணு நாள் வர முடியலனாலே மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபீலிங் இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சமயத்தில் நீங்கள் அதை போட்டு படிச்சுக்கிட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடி படிச்சுக்கிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த ஒரு சிஸ்டம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய காலேஜஸ்ல நிறைய கம்பெனிஸ்ல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதுதான் எங்களோட கம்பெனியோட ஒரு சுருக்கமான ஒரு அறிமுகம் ஓகேங்க ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப தெளிவான ரொம்ப பிரீஃபான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தீங்க ஸோ கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜப்பான்ல இருக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் நான் எப்படி உள்ள வர்றது அப்படின்றது ஒரு பேசிக்கான ஒரு கேள்வியா இருக்குங்க ஸோ இன்ஜினியரிங்னா இதுல ஸ்பெசிபிக்கா கேட்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இன்ஜினியரிங்ல இப்ப எதனா எதனா ஒரு டிகிரி இருந்தா போதுமா இல்ல இன்ஜினியரிங் இப்போ மெக்கானிக்கல் தான் முடிச்சிருக்கணும் இல்ல இப்ப ஆர்ட்ஸ்ல இருக்கிறாங்க டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கும் இந்த மாதிரி இங்க வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கா அதை பத்தி இந்த வேலை வாய்ப்புகள் தொடர்பான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் கொரோனாவுக்கு முன்னாடின்னு ரெண்டு காலகட்டமா பிரிச்சுக்கலாங்க இப்ப ஜப்பான்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இந்தியர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அங்க குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது மக்கள் தொகை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு இன்னைக்கு கூட ஜப்பானோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த நியூஸ்ல நான் பார்த்தேன் அந்த நியூஸ் மேபி சரியா தவறா எனக்கு தெரியல நான் நியூஸ்ல படிச்சது தான் சொல்றேன் ஜப்பான் வில் டிஸப்பியர் வித்வுட் ஆக்ஷன் ஆன் பர்த் சேஸ் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் நான் இப்பதான் பார்த்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஜப்பானுக்கு வந்து நிறைய எல்லா கேட்டகரிலயும் ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆட்கள் வேணுங்க அதாவது அது நர்சிங் கேட்டகரியா இருக்கட்டும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ற லேபரா இருக்கட்டும் ஒரு பிளம்பரா இருக்கட்டும் எலக்ட்ரீஷியனா இருக்கட்டும் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரா இருக்கட்டும் வயசானவங்களை பார்த்துக்கக்கூடிய ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல இருக்கக்கூடிய கேப் டேக்கர்ஸா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வேலை வாய்ப்பு இருக்கு விவசாயத்துல ஒர்க் பண்றதுக்கு அங்க ஆள் வேணுங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஆள் வேணும் இதை தாண்டி பெரிய ஒரு மார்க்கெட் இந்தியன்ஸுக்கு என்ன அப்படின்னா ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில ஒரு ஐடி இன்ஜினியரா ஒரு மெக்கானிக்கல்னா மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியரா அந்த மாதிரியான ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு அங்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க அதான் சொன்ன மாதிரி கோவிட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தது வேற மாதிரி கோவிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேற மாதிரி இருக்கு கோவிட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தா கூட காலேஜ் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தா கூட ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல அஞ்சு லெவல் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஜேஎல்பிடின்னு சொல்லுவாங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷன் என்சி டெஸ்ட் அந்த அஞ்சுல என் ஃபைவ்
ஸோ டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்தியாவில் எடுத்துக்காமல் ஜப்பானுக்கு நீங்கள் ப்ரெஷராக போனீங்கன்னா வேலை கிடைக்குங்க ஒரு இன்டர்பிரிட்டராக வேலை கிடைக்கும் டிரான்ஸ்லேட்டராக கிடைக்கும் உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணாத ஒரு ஏரியாவில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஜாவா தெரியும் நல்லா இருக்கு பைத்தான் தெரியும் இந்த மாதிரி நான் மெக்கானிக்கல் டிசைனில் கேட்டியல் நான் ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ ஜப்பான் கம்பெனியில் உள்ள ஒன்ஸ் நுழைகிறது வரைக்கும் தான் கஷ்டங்க ஒன்ஸ் நுழைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்றது அவங்க வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அதில் உங்களை போட்டுருவாங்க இந்தியா மாதிரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள சீக்கிரமாக வெளியிலையும் ஃபயர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஒரு நாள் இந்த ஏ வேலையை வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செய்ய முடியுது பி வேலையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செய்ய முடியுதுன்னா உங்களுக்கு ஏ வேலை தான் பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே பியில அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களை பி வேலையில தான் உங்களை போடுவாங்க ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஜப்பானுக்கு கோவிட்டுக்கு முன்னாடி கோவிட்டுக்கு அப்புறங்கிற அந்த ஒரு ஹைரார்கி மாறி இருக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாறி இருக்கு ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தா ஜப்பான்ல போய் வேலை செய்யலாம் ஆனால் என்ன வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குண்டான பயிற்சிகளை நீங்கள் இந்தியாலேயே எடுத்துக்கிட்டு இங்க ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலயமா அங்கே போனீங்கன்னா தான் எங்களுக்கு ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய பதில் உங்களுடைய கேள்விக்கு ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஸோ இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் எப்படி கத்துக்கிறது நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க ஜாப்பனீஸ்னா அது பாக்குறதுக்கே அந்த வார்த்தைகள்லாம் அப்படி இப்படி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்க மாதிரி இருக்க அது எப்படி கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் அவங்களுக்கு முதல்ல சொல்ற விளக்கம் என்னன்னா இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணமும் ஜப்பானிய கிராமர் இலக்கணமும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னோட ஒன்னு ஒத்து போகும் ஸோ அதனால அஷ்தா கைஷானி இக்கிமாஸ் அப்படின்னா நாளைக்கு வேலைக்கு செல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே போர்வையா நம்மளால பேச முடியும் மற்ற மொழியில கிடையாதுங்க அப்படின்னு நான் நிறைய கன்வின்ஸ் பண்ண பார்ப்பேன் ஆனா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சஸா இருக்க மாதிரி அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க ஸோ உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்றத நீங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த மொழி உண்மையிலேயே ஒரு சிறப்பான மொழின்னு தான் சொல்ல முடியும் தமிழ் மொழியோட தமிழ் மொழி மட்டும் இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் கூட நிறைய சிம்லரிட்டிஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி இந்த ஜப்பானிய மொழி இதுல ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா எழுத்து வடிவம் மட்டும் ஒரு முக்கியமாக ரெண்டு எழுத்து வடிவத்தை நம்ம திறம்பட படித்தாதான் நம்ம நல்லா படிச்சுக்க முடியும் ஹிரகானா கத்தகானா காஞ்சின்னு இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஹிரகானா அப்படிங்கிறது ஜப்பானிய மொழியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை எழுதுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை கத்தகானாங்கிறது அந்நிய மொழியினுடைய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எழுத்து வடிவம் காஞ்சி அப்படிங்கிறது சைனாலிருந்து கடன் வாங்கப்பட்ட ஒரு எழுத்து வடிவம் அது சித்திரை எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எழு இந்த லாங்குவேஜை படிக்கிறது அப்படிங்கிறது எஸ்பெஷலி தமிழர்களுக்கு ஆர்வமும் டெய்லி நான் முயற்சி பண்ணுறேங்கிற அந்த ஒரு எண்ணமும் இருந்துச்சுன்னா அவங்களால நிச்சயமாக அதை ஈஸியாக படிச்சுக்க முடியும் டெய்லியும் படிக்கணுங்க அதாவது கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க டெய்லியும் டெய்லியும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவர் படிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம டெய்லியுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அது கைஸ்ங்கிற வார்த்தை ஜாப்பனீஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து ரெண்டு பேஜ் படித்தேன்னா நாளைக்கு இன்னொரு ரெண்டு பேஜ் சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டேஜில் கொண்டுகிட்டே போயிட்டே இருந்தோம்னா நாட் ஓன்லி டெக்ஸ்ட் புக் நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி யூடியூபர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க ஜப்பான் விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி யூடியூப்பில் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய நிறையா ஜாப்பனீஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஜப்பானை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூடியூப்பில் இருக்குது பாட்காஸ்டில் இருக்குது ஸோ இன்டர்நெட்டில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த டெய்லியுமே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மொழியை ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் ஓகேங்க ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய பேர் ஒரு கோர் ஃபில்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு ஒரு அவங்க இந்த கண்ட்ரியில் இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் இல்லைங்க அவங்க அப்ராட்
ஸ்டூடெண்ட் அவங்க என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து வேறுபடும் அப்படின்னாலும் ஒரு ஆவரேஜா வந்து எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு கேள்வி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஓகே எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உலகத்துல படிச்சுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்ப உருவாகிடுது ஆப்டர் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன் மூலயமா கற்றல் அப்படிங்கிறது ஆன்லைன் மூலயமா இப்போ ஒரு சுலபமான ஒரு வழியா மாறி இருக்கு ரெண்டாவது இந்த மொழிய அஞ்சு லெவல்ல அந்த என் ஃபைவ் என் ஃபோர் என் த்ரீங்கிற லெவல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் ஜாப்பனீஸ் ஒரு என் ஃபைவ் லெவல்ல ஒரு தமிழ் டீச்சர் கிட்ட படிச்சுக்கிட்டா தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தமிழ் டீச்சர்கிட்ட படிச்சுக்கிட்டா சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும் என் ஃபோர் லெவல்ல இருந்து நேட்டிவ் ஜாப்பனீஸ் ஜப்பானிய டீச்சர் கிட்ட படிச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஃப்ளூயன்சி வந்துடும் ஸோ ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் என் த்ரீ என் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் தான் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டே இல்லாட்டியும் நீங்கள் அந்த ஃப்ளூயன்சி நேட்டிவ் ஜாப்பனீஸ் ஃப்ளூயன்சி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ட சர்டிஃபிகேட் வந்து டசன் மேட்டர் உங்களால் உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நான் அமெரிக்காவில் இல்லை ஒரு துபாயில் இல்லை ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் ஜாவா டெவலப்பில் நான் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஜாப்பனீஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சு என் ஃபைவ் மட்டும் பாஸ் பண்ணேன் என் ஃபோர் என் த்ரீ எல்லாம் படித்தேன் எழுதுனா நான் ரெண்டு தடவை எழுதி ஃபெயில் ஆகிட்டேன் பட் எங்கிட்ட ஜாப்பனீஸ் டீச்சர்கிட்ட பேசி ஃப்ளூயன்சி வந்துடுச்சு ஒரு இன்டர்வியூவில் உங்களை சர்டிஃபிகேட்டை காட்டிட்டு சர்டிஃபிகேட் காட்டினா மட்டும் நம்மளை எடுத்துக்க மாட்டாங்க உங்களை ஜாப்பனீஸில் என் த்ரீ லெவலில் உங்களுக்கு வார்த்தைகள் தெரிஞ்சிருக்கா அந்த இன்டர்மீடியட் லெவலில் உங்களால் பேச முடியுதா அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அந்த இன்டர்வியூவை கிராக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஜாப்பனீஸ் ஸ்கில் பேச முடிஞ்சதுன்னா அவங்களால அங்கே வேலைக்கு போக முடியும் ஸோ படிக்கிறது சுலபம் என்ட்ரி வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஆன்லைன்லேயே படிக்கிறீங்கன்னா என் ஃபைவ்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்து மூணு லெவலில் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷத்துலேருந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகுங்க அது எகைன் உங்களுடைய அப்போர்ட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து எங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸோடைய இப்போ ரிசல்ட்ஸ் இப்போ லாஸ்ட்டு பேச்சோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா என் த்ரீயில் ஒரு இருபது பேர் எழுதுனாங்க படிச்சுட்டு அந்த இருபது பேர்த்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு அறுபது சதவீத மக்கள் ஆன்லைன்லேயே படித்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிசிக்கல் கிளாஸ் எல்லாம் இல்லை இதுக்கும் தமிழ் டீச்சர் தான் டீச் பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு அஞ்சு நாள் கிளாஸ்னா ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் நேட்டிவ் ஜாப்பனீஸ் டீச் பண்ணுவாங்க ஆன்லைனில் மூணு நாள் இந்தியன் டீச்சர் டீச் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இந்த ஆன்லைனில் படித்தே பன்னெண்டு பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க என் த்ரீயும் என் த்ரீயே ஆன்லைனில் சொல்லிக் கொடுத்து பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுல அவ்வளோ சுலபம் இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ இதுதான் நிதர்சனம் எகெயின் சர்டிஃபிகேட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை விட நீங்க பேசுறது இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இதுதான் என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்துங்க ஓகேங்க ஸோ இப்போ அமெரிக்கால இருக்காங்க இப்போ மற்ற கண்ட்ரீல இருக்கும் போதே டைமிங் பிளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்றத நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க ஸோ அதை பத்தி உங்களோட கருத்து ரொம்ப நல்ல கேள்வி இப்ப எங்களுக்கு இந்தியாவில இருக்கிறவங்க மட்டுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை சிங்கப்பூர்ல இருந்து படிக்கிறாங்க ஜப்பான்ல இருந்தும் படிக்கிறாங்க பிசிக்கலா அதாவது பிசிக்கலா தான் வர முடியாது ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இப்போ ஜப்பான் டைமிங் எட்டரை மணின்னா இ இந்தியாவில் அஞ்சு மணி அஞ்சு மணிக்கு ஒரு பேட்ச் இருக்கு அதில் அவங்களுக்கு ஓகேன்னா அந்த பேட்ச்சில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ மிஸ் பண்ணுற கிளாஸஸ் தான் நம்ம எல்எம்எஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஈவன் என் என்னோட ஒரு டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க துபாயில இருந்தால் டீச்சே பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்தியாவில இருந்து ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரம் வந்தால் முன்னாடி இருக்கும் துபாய் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ இந்தியாவில் நாலு மணின்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு மணியாக இருக்கும் ஸோ அவங்க அங்கேருந்து டீச் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எங்களுக்கு டீச்சர்ஸும் வந்து வேரியஸ் இடத்துல இருந்து டீச் பண்ணுறதுனால எங்களால் அந்த டைமிங் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை கொடுக்க முடியுங்க ரெண்டாவது எல்எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதில் அவங்க போட்டு கற்றுக்க முடியுங்க ஓகேங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சிம்பிளாக என்கிட்ட ஒரு கேட்குற கேள்விங்க ஸோ இதுக்கு வந்து என்னால் பது நிறைய நிறைய பேருக்கு நான் சொன்னேன் பட் ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க அதை புரிஞ்சிக்காம என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால உங்களை மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நீங்க வந்து இது ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு போது உங்க உங்களுடைய வார்த்தைகளை கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு அப்படின்றதுனால இந்த கேள்வி நான் கேட்கிறேங்க ஜப்பான்ல ஜாப்பனீஸ் இல்லாம சர்வை பண்ண முடியுமா ஜப்பான்ல ஜாப்பனீஸ் இல்லாம சர்வை பண்றது அப்படிங்கிறது நீங்க எந்த மாதிரியான ஸ்கில் இருக்கீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து ஓகே நீங்க வந்து ஜப
அந்த டெக்னாலஜியை வந்து ஜப்பான்ல வந்து பெருசா அந்த ஸ்கில் இருக்கிறவங்க யாருமே இல்லை இந்தியாவில இருந்து வேற நாட்டுல இருந்து அவங்க எடுத்து ஆகணுங்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல நீங்க எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லி உங்களை எடுத்துட்டு அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் அவங்களே கொடுப்பாங்க ஸோ இது கம்பெனிக்கு உண்மையிலேயே டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்லா இருந்துச்சுன்னா மற்றபடி நீங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் ஜாப்பனீஸ் தெரிஞ்சாதான் உங்களுடைய கம்பெனியில உங்களுடைய குரோத்துக்கு வந்து அது உதவிகரமா இருக்கும் ஒரு மீட்டிங் அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ்ல தான் நடக்கும் ஒரு கஸ்டமரோட மீட்டிங்னா ஜாப்பனீஸ்ல நடக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ஜாப்பனீஸும் நடக்கிறதுனால ஜாப்பனீஸ் தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு குரோத் நல்லா இருக்கும் அதனால ஜாப்பனீஸ் தெரியலன்னா ஒரு சதவீதம் இருக்குங்க அந்த அஞ்சு டு பத்து சதவீத வேலை வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் கிடைக்காது ஓகேங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ இந்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஒரு கேள்வி இது பதில் சொல்ல முடியாம ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜேஎல்பிடி இருக்கு இல்லைங்களா ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிளஸ் வேற ஒன்று சொன்னாங்க அது பேர் ஜேசிடியா என்னன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல ஸோ இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஜேஎல்பிடி இருக்கு நேட் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குங்க ஆ ஓகே ஓகே மிகவும் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கு இந்தியாவில் என்ன ஜப்பான்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா இப்போ கோவிட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாறிடுச்சு ரெண்டு டு மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறையில நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் ஃப்ளூயன்சி இன்டர்மீடியட் லெவல்ல இருந்துச்சுன்னா சர்டிபிகேட்ஸ் தேவையில்லை நீங்க நல்லா ஃப்ளூயன்சியா பேச வந்தது உங்களால அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஜேஎல்பிடியோ இல்ல ஜேபிடியோ இல்ல நேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சர்டிபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கறது ஒரு கேட் பாஸ் யாருக்குன்னா ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு உண்டான கேட் பாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் அப்படிங்கறதையும் தாண்டி அவங்க பேசினாங்கன்னா ஓகே எடுத்துப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் இருந்தா நல்லது நான் வேண்டான்னு சொல்லல அஃப்கோர்ஸ் அந்த சர்டிபிகேட் இருந்தா அது கேரண்டியா ஓகே நம்ம படிச்சு அவங்க படிச்சிருக்காங்க என்த்ரீயும் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க என் டூவும் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பெருசா வரும் அது இல்லைனா கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஞ்சு வருஷம் இருக்கு நான் ஃப்ளூயன்சி நல்லா இருக்குங்கும் போது அதையும் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்பெனி உங்களுடைய இந்த ஐ டோக்கியோ அகா அகாடமியில இருந்து நிறைய பேர் வந்து நீங்க ஜப்பான்ல ஆல்ரெடி நிறைய பேர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ மேஜரா எந்த மாதிரியான ஃபீல்டுல வந்து நீங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினால் பதிமூணுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்கும் பத்து வருஷத்துல ஒரு நூறு பேர்த்துக்கு மேல நம்ம நிறுவனத்தின் மூலயமா ஜப்பான்ல வந்து மாணவர்களை வேலைக்கு அனுப்பியிருக்கோம் இதுல வந்து டைரக்டா வேலை கிடைச்சி வந்தவங்களும் இருக்காங்க இந்தியாவில ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனி மூலயமாவே ஜப்பானுக்கு வந்தவங்களும் இருக்காங்க பிளஸ் இப்ப எங்க நெக்ஸ்டன் கம்பெனிலேயே எங்ககிட்ட வந்து இப்ப நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணி நாங்களே ஜப்பானுக்கு எடுத்துட்டு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஒர்க் பண்றவங்களும் இருக்காங்க இன்னொரு மெத்தட் வந்து ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூல்ல ஸ்டூடெண்ட் விசா எடுத்துட்டு வந்துட்டு அங்க பார்ட் டைம் ஜாப் பார்த்து படிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஒரு என் டூ லெவல் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அங்கேயே ஒன்றரை வருஷம் இருந்ததுனால அவங்களுக்கே தெரியும் எப்படி வேலை தேடுறது அப்படின்னு அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிடிச்ச வேலையை தேடி அவங்க அப்படியே ஸ்டூடெண்ட் விசாவை எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசாவை மாத்தி அப்படியே செட்டில் ஆனவங்களும் இருக்காங்க ஸோ மெயினா நாங்க இப்ப ஐடோக்கியோ அகாடமியில ஃபோக்கஸ் பண்ற ஏரியா என்னன்னா ஐடி என்ஜினியர்ஸ் ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ணி அதாவது கோயம்புத்தூரில் இந்தியாவில் காலையில் ஜாப்பனீஸ் ட்ரைனிங் மத்தியான டெக்னாலஜி ட்ரைனிங் இது ஒன் இயருக்கு ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் மாதிரியே தான் நாங்கள் இப்போ டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜாப்பனீஸ் கோர்ஸுமே ஃபஸ்ட் லெவல் மட்டும் இந்தியன் டீச்சர் சொல்லி தருவாங்க என் ஃபைவ் லெவல் என் ஃபோர் என் த்ரீக்கு நாங்கள் இப்போ கூட்டிகிட்டு வரக்கூடிய நேட்டிவ் ஜாப்பனீஸ் தான் சொல்லி தர போகிறாங்க ஸோ எங்களுடைய மோட்டோ அதுதான் ஒன் இயரில் என் த்ரீ முடிக்க வைக்கிறதுங்கிறது சேலஞ்சு தான் பன்னெண்டு மாதத்தில் என் த்ரீ படிக்க வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சு தான் ஆனால் அவங்களே ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இல்லை இந்த ப்ரோக்ராம் எங்க இடத்துக்கு எங்க ஆஃபீஸ்க்கு நேரில் வரணும் பிசிக்கலாக தான் அவங்க படிக்கணும் ஸோ டெய்லியும் உங்களுக்கு ஆ மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் லாங்குவேஜுக்கு அப்படின்னா அவங
அந்த கம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது நல்ல ஆஃபர் அவங்களா தேடி கிடைச்சதுன்னா அவங்க இந்தியாலேயோ ஜப்பான்லயோ கிடைச்சதுன்னா அவங்க போய்க்கலாம் இல்லாட்டி நாங்க எங்க கம்பெனி மூலியமாக அவங்கள ஜப்பான்ல வந்து இன்டர்வியூ செக்ட் பண்ணி கொடுத்து அவங்க நாங்க வேலைக்கு அனுப்புறோம் ஸோ உங்க கேள்விக்கு பதில் நாங்க எங்களுடைய எங்களுடைய கம்பெனி மூலியமா நாங்க போக்கஸ் பண்ணி அனுப்பக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ஓகேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்தியாலேயே இப்ப நான் இருக்கணும் எனக்கு வெளிநாடு போகணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனா நான் வந்து இந்தியாலேயே வந்து எங்க அம்மா அப்பாவை நான் பாத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிறைய சுச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டுமே ஒரு பேஸா வச்சு என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இந்தியால இருக்கு கண்டிப்பா நிறைய இருக்குங்க அதாவது ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படிச்சா ஜப்பானுக்கு போய் தான் ஒர்க் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நிறைய ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய படிக்கிறாங்க காலேஜஸ்ல எல்லாமே இப்போ ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஒரு திருமணம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய குடும்பம் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஜப்பானுக்கு போய் நாலு வருஷம் ஒர்க் பண்ணாலுமே திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்து விடணுங்கிற ஒரு நிலையெல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு என்ட்ரி லெவல் முடிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு இந்தியாலேயே ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும் நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கு எம்என்சி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு இந்த நிறுவனங்கள்ல அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டராகவோ அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் என்ஜினியராகவோ டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருந்தா அந்த டெக்னாலஜி பிளஸ் பைலிங்வல் என்ஜினியராகவோ அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க நிறைய எண்ணற்ற வேலை வாய்ப்புகள் இந்தியாவிலேயே இருக்கு அவங்க ஜப்பான் போகணுன்ற அவசியமே இல்லை ஆஹ் இந்தியாலேயே அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்க என்னோட எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையாவும் ரொம்ப தெளிவாகவும் விளக்கம் அளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வேற எதனா ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாபிக் வச்சு அடுத்து அடுத்த ஒரு காணொலியில உங்களோட சந்திக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் இன்னைக்கு எங்களோட சேர்ந்து எங்களோட ஃபாலோவர்ஸ்க்காக நிறைய விஷயங்களை நீங்க பகிர்ந்துகிட்டீங்க உங்களோட பிஸி ஷெடியூலையும் பார்க்காம நான் சொன்னேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்காக என்னோட சேர்ந்து இவ்வளவு தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றிங்க மென்மேலும் உங்களுடைய இந்த ஐ டோக்கியோ அகாடமி நல்ல ஒரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணி இந்த ஜப்பானுக்கு வந்து நிறைய அனுப்பிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது எங்களோட மனம் மார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவிச்சு ரொம்ப நன்றிங்க இன்னைக்கு என்னோட ஜாயின் பண்ணதுக்கு நன்றிங்க சிவராமகிருஷ்ணன் அண்ட் உங்க யூடியூப் சேனலுக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு அறிமுகமா இல்லாத நீங்க இப்ப இந்த மாதிரி நாங்க நல்ல விஷயங்கள் பண்றோம் யார் மூலியமாவோ கேள்விப்பட்டு எங் நீங்களா தான் எனக்கு தொடர்பு கொண்டீங்க உண்மையில ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் ஒரு சந்தோஷமாவும் இருந்துச்சு ஸோ நான் நல்ல விஷயங்கள் செய்யும்போது நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு இறைசக்தி நம்மளை நோக்கி நல்ல மனிதர்களை அனுப்புவாங்க அப்படிங்கிறது நான் நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி இப்போ பத்து வருஷமா ஈரோட்டில் ஒரு சின்ன ஊரில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த ஒரு ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா தான் கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் பெரிய சிட்டிக்கு நாங்கள் மூவ் ஆகியிருக்கோம் இப்போ என்னுடைய நிறுவன பார்ட்னர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் இருக்காங்க நான் இந்தியாவில் இருக்கேன் ஸோ இப்போ எங்களுடைய ப்ளஸ்ஸே அதுதான் இப்போ எங்கள் கம்பெனியோட குரூப் கம்பெனி ஜப்பானில் தான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு எங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்லேயே ஆஃபீஸ் இருக்கு ஸோ சரியான முறையில் சரியான வழியில் மாணவர்களை சரியான விஷயங்களை கொடுத்து அவங்களை அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் முதன்மையாக வச்சு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த விஷயத்துக்காக இவ்வளோ தூரம் நீங்களும் உங்களுடைய ஒரு மணி நேரத்தை கொடுத்து தொடர்பு கொண்டு இந்த இந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இன்னொரு காணொலியில் வேற ஒரு இதை பற்றின வேற விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு நாம் பேசுவாங்க ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கூட பேசுறதுக்கு சரி ஓகேங்க இப்ப நம்ம இதை அபிஷியலா